没想到这里已经废弃了，是不是就像我跟你的回忆一样，也要通通被你丢弃呢？怎么是你啊？顾安生呢？我哥没来。你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找顾安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走了。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次，你让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完，可以吗？所有的门都被我锁上了，我屏蔽了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受呢？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心。你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年。我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心，就不会再喜欢其他人，不要在没有结果的事情上再纠缠。李总还没回来吗？林总今天没来上班，已经有几个重要的电话打给他，但是一直联系不上他。喂，安心小姐，您知道林总在哪儿吗？我怎么知道他在哪儿？现在工资上下都找不到林总，大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿是吗？没有。林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。跟我？那那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。对不起，您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。小心邀请函。我知道
关系？你有没有想过，你有什么资格给他幸福？你已经毁了雨果的人生，你现在还要来毁了我的是吗？十年，我等了他整整十年，而你又为他做过什么？你不过就是一个劣迹斑斑、连大学都没有毕业的人。发现我的忍让退步，只会换来有些人的得寸进尺。顾西安，我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你。也请你过好你自己的生活。我们走吧。十年，我等了你十年，就比不过他这几个月是吗？有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样，只是个误会。我知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定。我向你保证，以后都不会再有了。他笑得出来，都被人关起来了还笑。我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对啊，我都宣誓主权了，那你这辈子就只属于我一个人了。所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的。好，遵命